రామాయంపేటలో ప్రాథమిక సహకార సంఘం చైర్మన్ బాధ చంద్ర మాధవర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఇఫ్కో డైరెక్టర్ టీఆర్ఎస్ రాష్ట కార్యదర్శి దేవేందర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు ప్రభుత్వం అని రైతు బాగుంటేనే రాజ్యం బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామంలో రైతులకు ఇబ్బంది కలగకూడదనే భావనతో ప్రతి గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు రైతులు తాము పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే అమ్ముకోవాలని దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోందని తెలిపారు కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా రైతులు గుంపులు గుంపులుగా కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గరికి రావద్దని వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు టోకెన్లు అందించడం జరుగుతోందని ఏ రైతుకు టోకెన్ ఇస్తారో ఆ రైతు మాత్రమే ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రం ముందుకు తేవాలని ఆయన సూచించారు ప్రభుత్వం మొక్కజొన్నలకు వెయ్యి ఏడు వందల అరవై రూపాయలు వరి ధాన్యానికి క్వింటాలకు వెయ్యి ఎనిమిది వందల ముప్పై రూపాయలు గిట్టుబాటు ధర చెల్లించడం జరుగుతోందని అదేవిధంగా రైతులు తమ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రం ముందు ఆ రైతుకు సంబంధించిన పట్టా పాస్బుక్ ఆధార్ కార్డు బ్యాంక్ పాస్బుక్ జిరాక్స్ పత్రాలను అందించాలని సంబంధించిన డబ్బులను నేరుగా తమ ఖాతాలో జమ చేయడం జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు రైతు పండించిన ప్రతి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిందని రైతులు ఆందోళన చెందకుండా పాటిస్తూ తమ ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రానికి తేవాలని తెలిపారు రైతులు గుంపులు గుంపులుగా కాకుండా సామాజిక దూరం పాటించాలని ఆయన రైతులకు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్ఐఎస్ చైర్మన్ బాధచంద్రం మున్సిపల్ చైర్మన్ జితేంద్ర గౌడ్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి మాజీ జడ్పీటీసీ సరాఫ్ యాదగిరి ఎంపీపీ భిక్షపతి టీఆర్ఎస్ జిల్లా నాయకులు పుట్టి యాదగిరి రమేష్ రెడ్డి మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు దేమో యాదగిరి చిలుక గంగాధర్ నాయకులు బాసం శ్రీనివాస్ మానగళ్ల రామకృష్ణయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు రేపటి రేపు రైతులకు ఎంతమంది ఉన్నాయో ఘోషణలు ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల కోట్లు అప్రాక్సిమేట్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ కోట్ల రోజు ఎన్ని నింపాలో వీళ్ళు రోజు ఎన్ని లాభాలు నింపాలో మరి దీని ప్రకారం చూస్తే దీని ప్రకారం నింపాలంటే మనకు పది తొమ్మిది వందల అరవై కానీ మూడు వందల ఇరవై లాభాలు కావాలి పదిహేటు వందల తమ్ముడు తమ్ముడు అమ్మాలి అవేర్నెస్ చేయండి ఎవరు సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ అక్కడ మన ఏంటంటే ఇది ఇబ్బంది కాకుండా ఎందుకంటే రైతులు టోకెన్ రకం రావాలి తార్పాలి రోజు రెండు మూడు తెచ్చుకొని ఇక్కడ వెతుకుతాం ఇక మీరు ఒక్క సంచి కూడా నానొద్దు ఒక్క ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశానుసార ప్రకారంగా సొసైటీ రామపేట సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం కనుక ఈ గేడి యొక్క ధాన్యం ధర పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు అదేవిధంగా మొక్కల యొక్క ధాన్యం ధర పదిహేడు వందల అరవై రూపాయల తప్పున కొనుగోలు కేంద్రం ఓపెన్ చేయాలి కొనాలని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఏర్పాటు చేయండి ఎందుకంటే ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేటువంటి రోగము ఈ ప్రపంచం అంతా ఇబ్బంది పెడుతుంది కనుక ఈ దాంట్లో ఉండకుండా మన అగ్రికల్చర్ అధికారుల వలన టోకెన్లు ఇచ్చేసి సీరియల్ ప్రకారం రావాలి ఏ ఒక్క రైతు కూడా గుమ్మి కూడొద్దు ఏ ఒక్క రైతు కూడా ఇక్కడ వెయిట్ చేయొద్దు ఇక్కడ ఏదైనా ఎండిన ధాన్యమే తీసుకొని రావాలి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏంటంటే వాళ్ళ పాస్బుక్ నంబరుతో సహా పాస్బుక్ తర్వాత పట్టేదారు పాస్బుక్ అదేవిధంగా ఆధార్ కార్డు ఈ మూడు తీసుకొని రావాలి ఆ వచ్చినప్పుడు మాచ్యురేషన్ క్లియర్ ఉన్నట్టయితే ఏ రోజు ఆ రోజు సుమారు రోజుకి ఐదు నుంచి ఆరు లారీల యొక్క వడ్లు కొనుగోలు కేంద్రం చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ విధంగా రేపు ఈ రైతాంగాన్ని కూడా మొత్తం ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పదమూడు వందల ఎకరాలు ఉన్నటువంటి పంటను మొత్తం కూడా ఈ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్రం ద్వారా కొంటామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం రైతుల యొక్క డబ్బు కూడా ఏంటంటే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు అకౌంట్ ఇచ్చేసినట్టయితే మేము పంపించిన తర్వాత సాధ్యమైనంత వీరికి ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ఏంటంటే ముప్పై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల ఆశ లక్షల లోన్ తీసుకొని ఉన్నది రైతుల యొక్క డబ్బును మాత్రం వాళ్ళ ఖాతాలను వేస్తాం ఇలా మధ్యవర్తులు ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కువ ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏ ఒక్క రైతు కూడా ఇబ్బంది పడద్దు ప్రతి రైతు కూడా రైతు సంక్షేమం ఉండాలనే ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది కనుక రైతులు మాత్రం సీరియల్గా రావాలి సిస్టమేటిక్ రావాలి ప్రతి గింజ కూడా ఈ సొసైటీ కొంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం